，前几天的经历真的糟糕透顶，万事不顺，心灰意冷。但随后我退后一步，让自己平静下来，认真思考了一下，最终我得出一个结论：其实没什么事真的那么重要。地球已经存在了四十五亿年，人类不过是这浩瀚历史中昙花一现的存在。在这漫长的时间长河中，我们不过是一群刚刚学会直立行走的新手。幸运的是，地球恰好适合我们生存。这里的温度既不是炙烤的酷热，也不是冻结的严寒，而是能够让我们舒适生存的宜居带。地球的引力也恰到好处，使我们能够自由活动、奔跑、跳跃。甚至还能狩猎那些方便我们生存的动物。人类诞生伊始就拥有了赖以生存的一切：食物、水源、可供呼吸的空气，仿佛这颗星球就是为我们量身打造的。我们开始创造，携手合作，建立横跨大陆的帝国。同时，我们也为了各种各样的理由互相征伐。时光荏苒，转眼间数百万年过去。今天，我们拥有了计算机。火箭以及航天飞机，在漫长的时间长河中，人类创造了一些无中生有的事物，那就是我们所定义的时间、秒、分、时、年。细想一下，这些定义其实并没有什么意义，因为我们创造的时间单位仅仅是为了自己方便。时间不过是我们衡量事件发生过程的一种工具。我们根据自身标准设定了这些单位：一天是地球自转一周所需的时间。一个月是月亮绕地球旋转一周所需的时间，一年则是地球绕太阳旋转一周所需的时间。宏观来看，这些单位的尺度微不足道。以人类寿命作为衡量标准，一千年甚至一万年或许还算长久，但对于浩瀚的宇宙而言，这不过是弹指一挥间。时间尺度一旦超出人类的认知范围，我们就无能为力了。即使你自认为理解了宇宙一百三十八亿年的历史。但那样的时间跨度是我们大脑根本无法想象的。相对于人类短暂的一生，宇宙的确是无比古老，但放在宇宙的浩瀚历史长河中，却犹如白驹过隙，几乎微不足道。而且，宇宙才刚刚开始它的征途，我们对于它的了解还只是沧海一粟。尽管如此，科学家们仍然可以推测未来数百亿年宇宙的演化，能够预言太阳何时膨胀耗尽燃料。也能预知银河系何时与另一个星系碰撞。我们能够根据观测到的宇宙现象提出各种理论，描述着它正以一种超越我们所知晓的物理极限的速度膨胀。而在大爆炸发生的那一瞬间，从无到有之间的那段短暂时间里，究竟发生了什么，我们却一无所知。迄今为止，据我们所知，浩瀚的宇宙中似乎只有人类拥有自我意识。我们拥有了意识。却不知道意识究竟为何物。我们费尽心思获得意识，却发现周围的一切似乎都缺乏这种能力。讽刺的是，我们越聪明，面对浩瀚的宇宙就显得越渺小。随着时间的推移，我们逐渐意识到，宇宙并非只为人类而生。你出生在医院里，这或许很平常；但如果你不是，那我得为你来到世上喝彩。在婴幼儿时期，你曾是父母的整个世界。那段时光虽然短暂，却也温馨可爱。而你并非宇宙的主角。每天，地球上都有三十六万人诞生。即使在同一天出生，人们的命运也将截然不同。有人会成就伟大事业，改变世界；有人或许平凡一生。这就是人生百态。地球只是太阳系中的一颗行星，而太阳系中像地球这样的行星，目前已知的大约有八九颗。对于我们已知的生命形式而言，需要非常苛刻的条件才能诞生，因此很难想象在浩瀚的宇宙中是否还存在着其他生命。迄今为止，科学家已经发现了四千多颗系外行星，即非围绕我们太阳运行的行星。令人兴奋的是，我们还发现了数个类地行星，它们在形态、体积和温度方面都与地球相近。不过，到目前为止，我们并没有发现任何地外生命的迹象。如果存在如此多的可能孕育生命的星球，为何我们至今没有发现它们呢？或许是因为我们仅仅是浩瀚银河系中微不足道的一部分。我们所在的银河系拥有超过两千亿颗恒星，但这仅仅是可观测宇宙中的一部分。
，银河系也只是浩瀚宇宙中的沧海一粟。我们所在的本星系群包含大约三十个星系，仙女座星系就是其中之一。令人着迷的是，大约四十五亿年后，仙女座星系不出意外的话，将与银河系发生碰撞。那时，人类存在与否也是个未知数。不久之后，当太阳走到生命的尽头。地球也将步入同样的后尘，太阳会膨胀变大，最终完全吞噬掉地球，亮度将比现在高出三千倍以上。即使我们赖以生存的家园消失殆尽，对于浩瀚的银河系来说，也不过是弹指一瞬间。在数十亿年乃至数万亿年的时间尺度上，这不过是沧海一粟。但即使如此，宇宙诞生之初，我们今天所观测到的一些事物，将会在遥远的未来产生巨大的影响。简单来说，宇宙一直在膨胀，这并不是什么新鲜事。许多人都知道这一点，但是对于很多人来说，宇宙膨胀的真相令人震惊，它正在加速。我们不知道确切的原因，科学家们提出了一种名为暗能量的神秘力量作为解释。暗能量就像一只无形的大手，不断拉扯着宇宙空间的织锦，使它加速膨胀。我们不知道暗能量的本质是什么，只能通过观测其影响。来推断它的存在。令人费解的是，根据目前的计算，暗能量最终可能会将星系间距拉伸到比光速还快的程度。那时，晴朗的夜空将不再有星星闪烁，只有月亮反射的微弱太阳光。因为空间本身的扩张速度已经超过了光速，这就像一条不断被拉伸的橡皮筋，原本相近的点被越来越远。随着宇宙的膨胀，星系之间的距离将变得越来越遥远。浩瀚的宇宙最终会变成一片黑暗的荒芜之地。届时，即使举目四望，也再也看不到任何其他星系的踪迹。我们将会被困在孤岛般的星系之中，最终连自己所在的星系也将逐渐走向暗淡，步入寂静的永恒。我们的太阳和其他所有恒星一样，都逃脱不了暗淡的命运。在数千亿年后，这些曾经照耀天空的璀璨星体将一个接一个的熄灭。就像夜幕中逐渐暗淡的蜡烛，由于没有新的恒星诞生来补充能量，宇宙将逐渐走向寒冷。这些垂暮之星会根据自身质量的不同，坍缩成致密的白矮星或中子星，在冰冷黑暗的宇宙中留下最后一丝余晖。对于宇宙中任何可能存在的幸存生命而言，白矮星和中子星微弱的光芒或许就是最后的希望。在数万亿年后。当像太阳一样的恒星全部燃尽熄灭之后，就连这些白矮星也将逐渐暗淡，直至彻底消失。不过，宇宙的舞台上也并非全是暗淡的结局。一些中子星在特定的条件下会猛烈爆发，产生宇宙中最明亮的现象之一——超新星。这些超新星的爆发虽然短暂，却绚丽无比，犹如宇宙临终前的最后闪耀。超新星爆发虽然壮丽。却不过是宇宙走向终结的短暂焰火，生命中的回光返照。随着超新星最后的回光消散，宇宙将再次陷入无边的黑暗。曾经组成星系的物质，最终将不可避免地被那些蛰伏已久的黑洞吞噬殆尽。黑洞就像宇宙的守墓人，在浩瀚的时空中静静等待着猎物的到来。曾经的宇宙诞生于一片火热的狂潮，经历了繁星闪烁的壮丽景象，最终却走向了冰冷。荒芜的结局，从光辉璀璨到永恒的寂静，主宰宇宙舞台的将是那些贪婪的黑洞，他们就像宇宙的坟墓，吞噬着一切曾经的光明与荣耀。即便如此，宇宙的故事也才刚刚开始。那些吞噬一切的黑洞会继续存在，主宰着未来的宇宙。曾经繁盛的星系，曾经孕育生命的星球，都将变成黑洞的坟场，到处充斥着这些贪婪的怪物。这才是宇宙将要度过的大部分时光：冰冷、黑暗、孤独。时间尺度不再是以百万年计，而是以难以想象的千万亿年来衡量。但是，就连这些看似永存的黑洞，也并非长生不死。根据霍金辐射理论，黑洞会以极其缓慢的速度蒸发。一次只释放出一个亚原子粒子。经过难以想象的漫长岁月，当所有黑洞都湮灭殆尽，宇宙将变成一片绝对的虚无。那样的宇宙将毫无变化，时间失去意义，因为那里什么都没有了。宇宙虽然正在走向荒寂，但空间本身却会因为暗能量而继续膨胀。这种神秘的力量占了宇宙百分之七十的空间。
到我们至今仍无法理解它。我们所见的一切，所认为的物质，仅仅占了宇宙总量的百分之四左右。也许，这只是个巧合。也许从一开始，我们就不该存在到宇宙的终结。即便宇宙最终走向荒寂，我们仍要在当下扮演着属于自己的角色。我们，不过是浩瀚宇宙中一个星系里的一个物种，渺小的几乎可以忽略不计。即使我们从未出现。宇宙的进程也几乎不会有任何改变。随着时间的流逝，我们的存在感会越来越弱，直到最终意识到自己在宇宙宏观尺度下是如此微不足道。即使我们的银河系消失，于整个宇宙而言，也不过是一粒沙子。或许，我们恰好出现在了一个如此奇特的时间节点上，得以见证这壮美而又残酷的宇宙故事。尽管如此，我们仍要承认，这短暂的存在弥足珍贵。虽然我们只是宇宙潜能中微不足道的一瞬，但要实现这种潜能，就需要从现在开始努力。可以说，在浩瀚的宇宙历史长河中，像我们这样智慧生命的出现，或许寥寥无几。但此刻，正是孕育生命最适宜的时期之一，甚至可能是最轻松的阶段。我们只有一次生命，可以尽情探索和创造。当然，也有一些可以逃避的东西，比如上学或者交税。抛开这些之外，你的人生道路几乎可以自由选择，即使我们无法解开人类存在于世的终极命题，即使我们无法理解宇宙诞生的奥秘，那么我们的意义就可以由自己来定义。如果你只想安逸度日、沉迷于游戏，那也有人选择这样的生活方式；如果你立志建造庞大的商业帝国，助力人类迈向星辰大海，同样有无数人在为之奋斗。你想要的任何一种人生，都可以去追求，也应当去追求。正如我所说，人生的意义取决于我们自己的选择。无论此刻你是顺风顺水，还是遭遇逆境，这些都不会永远持续。未来充满未知，最不起眼的经历都可能瞬间改变你的命运。每个人来到世上都握着一副牌，这副牌并非我们所求。有的人拿到的是好牌，而有的人拿到的是坏牌。我们虽然无法选择命运的发牌，但可以尽力打好这副牌。或许人类永远无法解开宇宙运行的奥秘，也无法得知浩瀚星空中是否存在其他文明，但每找到一个答案，就会衍生出更多未知的谜题。宇宙的诞生或许拥有无数种可能，但在这个探索的过程中，我们还有无数的精彩可以创造。可爱的狗狗需要陪伴，有趣的人们等待着相遇，还有无穷的科学知识等待我们去挖掘。因此，无论我们在探索宇宙中的位置时做些什么。至少要试着享受这个过程，因为无论发生在你身上的事，无论你犯了多少错误，无论人类文明在未知领域探索的多么遥远，最终都不会显得真正重要。一九七零年，一位名叫约翰·康威的英国数学家创造了一个名为“生命游戏”的项目。尽管它被称为游戏，但它并不是你通常意义上要操作游玩的那种。生命游戏是一个零玩家游戏，乍一听可能让你觉得有些费解。生命游戏的运行方式非常巧妙，你只需要设定一些初始条件，然后观察其演变过程，仅此而已。一旦你设定好初始条件，游戏就会自动运行。除了遵循一套简单的规则之外，它几乎不需要任何操作。游戏中的一些图案经过几代演化后就会消失，而另一些则似乎可以永远持续下去。这让我不禁思考：如果一个如此简单的模拟，仅包含少量的变量。却能产生如此复杂的结果，那么浩瀚的宇宙拥有着难以计数的元素和规则，又会孕育出怎样的奇迹呢？那么，如果将生命游戏放大到宇宙的尺度呢？不再仅仅是屏幕上的点阵，而是模拟出星系、星球，甚至是生命。更重要的是，如果这真的能做到，我们又怎能肯定自己不是正生活在这样一个庞大的模拟世界之中呢？乍一听，我们所处的宇宙。可能只是一个模拟的说法，似乎匪夷所思。但如果你深入思考，这似乎又变得越来越合理。思考一下，我们如何观察事物的呢？我们通过视觉、嗅觉等感官来感知世界，这构成了我们的主观现实。它是基于个体的感受，而你又独自一人存在于自己的大脑之中。所有你观察或与之互动的体验，都不过是神经元以特定方式放电，在大脑中创造出你对世界的观感。那么，问题是你怎么证明自己存在一个客观现实呢？
及独立于我们认知之外的现实，一个超越所有个体主观感受的普遍存在的客观世界呢？它是否因为我们的观察而改变，或者它本就独立存在于我们的坦视之外呢？听起来是有点绕，但如果你不依靠观察者来定义客观现实的存在，那么又该如何证明它存在呢？比如，我走出屋外说天很冷，而你走出去却说热得发烫。这就是我们的主观感受在起作用，这说明在同一个客观现实中，两个人可能会对同一事物产生不同的感受，而客观现实本身，天气只会是寒冷或者酷热之一，不会因为我们两个人的观察结果而改变。既然是客观现实，那么为了证明某个事物的存在，就需要我们在不观察它的情况下进行观察，这显然是自相矛盾的。这不禁引出一个问题。你能否证明你意识之外的任何东西都是真实存在的呢？虽然婴儿并不是世界上最聪明的东西，但他们却能帮助我们很好的理解学习的过程、大脑的发育历程，以及我们如何逐渐意识到周围的世界。你可能透过窗户看到一棵树、另一栋房子，或者停在车道上的车，但其实，就算你没有真正望向窗外，也知道这些东西真实存在。这被称为物体恒存概念，意思是。其实我们没有用任何感官感知到物体，我们也知道它们仍然存在。不过，这个能力并不是天生具备的，而是随着成长逐渐发展出来的。你肯定玩过躲猫猫的游戏吧？当大人用手遮住脸庞的时候，不到一岁的小宝宝会以为你消失了，但当你把手拿开，他们觉得你又会重新出现在他们眼前。不过，宝宝们要到一岁半到两岁左右才能理解。即使看不到某个东西，它也仍然存在。这个说法真的准确吗？这又回到了我们之前讨论的主观现实问题。承认啊，我们逐渐学会了一些东西，即使不被观察，也依然存在。但到头来，你又如何确定这不是仅仅源于你的主观感受呢？毕竟，正是因为意识的存在，你才能进行观察。举例来说，当你注视着眼前的电脑、手机、电视。或者任何你正在观看的设备时，你知道它们都有原子构成，而你所看到的并不是真正的原子，而只是光在你眼中产生的电脉冲信号。换句话说，你看到的一切都经过了大脑的加工处理，是经过了主观解读的现实。没错，你无法直接用肉眼看到原子，只有借助显微镜等仪器，我们才能观察到构成万物的基本单元——原子。如果没有近距离的观察，我们根本无法看见它们。那么，如果这是真的话，模拟一个宇宙就会变得简单的多。不过，模拟一个拥有数十亿星系、跨越数十亿光年的浩瀚宇宙，将需要极其庞大的运算能力，简直是种浪费。对高等智慧物种来说，模拟宇宙的难点或许不在于物理层面，而是在于意识层面。也许，他们只需要模拟出体验者的意识。就能创造出一个逼真的世界。那么，你有没有想过，你每天交流的人会不会根本就不是真实的人类，而是一个由代码组成的高级程序呢？而这个模拟世界所要做的，仅仅是让你误以为周围的一切都是真实存在的。当你玩电子游戏时，你可能会注意到，当你没有注视某个地方时，那里的景物并不会消失不见，因为让未被注视的部分也持续运作。实在是一种浪费电力和资源。既然电子游戏本质上也是一种模拟，那么由更高级文明创造的模拟宇宙也可能遵循类似的策略。当然，对于人类来说，认为自己是模拟世界的主宰，听起来有些自负。不过，请思考这样一个问题：如果森林里的一棵树倒下了，没有人听到，它会发出声音吗？这是一个经典的哲学思辨问题，同样适用于模拟宇宙的假说。如果没有人会意识去感知，那么树木倒塌的声音，甚至树木本身的倒塌，都可能不会发生，因为根本没有必要去模拟这些未被观察到的细节。就算我们之后发现了那棵倒塌的树，它也仅仅是静静躺在地上，仿佛在暗示着曾经的倒塌。同样的道理，如果我们无法观测到哈勃深度市场中的星系，那么在模拟宇宙中，它们又何必一直存在呢？或许，宇宙并不是整体时刻显现的。而是一部分一部分随着被观测而逐步呈现，就像我们回首一百年前的科技水平，会惊叹于如今的进步一样。只要科技发展保持哪怕最微小的速度，那么一切皆有可能。
，在未来，无论是一百年还是一千万年后，人类的科技发展到拥有近乎无限的运算能力的时候，我们或许能揭开这个宇宙的终极奥秘。我一直在讨论算力和能源，可文明要如何获得如此巨大的能量来源呢？记得小时候玩的俄罗斯套娃吗？一层套着一层，仿佛无穷无尽。宇宙中也存在类似的概念。只不过尺度宏大到难以想象，就拿恒星来说吧，它们如熊熊燃烧的火炉，释放着巨大的能量。如果我们能够利用恒星释放的全部能量，或许就可以同时模拟出数百万个宇宙。但是，我们该如何收集如此巨大的能量呢？这就要用到一个名为马特里奥纳大脑 m a t r i a s h k a Brains） 的概念。想象一下，一支先进文明能够建造某种大型结构。如同俄罗斯套娃般一层层的包裹恒星，这样他们就能利用恒星的全部能量。拥有这种技术的文明，应该可以同时作用于多个恒星，从而模拟出他们想要数量的宇宙。其实，就算现在我们也能利用计算机运行模拟程序，在更大尺度上展现宇宙的样貌。例如，著名的 i l l u s t r a t e 项目，也称揭示计划，就擅长进行大规模宇宙演化模拟，和生命游戏类似。该项目也属于零玩家游戏，科学家们赋予它一些符合宇宙早期特性的参数，然后任其运行。令人惊叹的是，该项目能够非常精确地在大尺度上模拟我们的宇宙，而这仅仅只是利用了我们当今拥有的计算能力。未来，像这样的模拟项目会越来越精细，甚至逼真到难以分辨真假。即便如此，它也永远无法达到完美。因为当我们观测原子时，例如想要同时了解电子的位置和动量，却会发现这是不可能的。根据海森堡的不确定性原理，我们对于粒子的质量、能量、位置和时间等信息，永远无法同时精准获知。这意味着任何模拟程序都无法完全复制现实，总会有无法完美呈现的细节。因此，真正的完美模拟将永远无法实现。即使拥有无限的计算能力。模拟也永远无法完全追赶上真实宇宙的演化速度，就好比一台老旧的电脑，同时运行着最新游戏，打开二十个浏览器标签页，播放着音乐，你就会发现它的性能明显下降。这是因为老电脑的运算能力不足以应付如此多的负荷，只能通过降低运行速度来勉强维持。同理，即便拥有无限的算力，模拟程序也会因为太过复杂而出现卡顿的情况。为了解决这个问题，就是要设定一定的限制，就像魔术师的障眼法一样，通过一些技巧让模拟看上去更加流畅。我们来再想想黑洞吧。当如此巨大的物质和信息聚集在一起时，时间会变得异常缓慢，就好像模拟的创作者为了节省能量，特意放慢了某些部分的运行速度一样。这是否可以解释光速的由来呢？它会不会就是我们所处模拟宇宙的运算速度的极限呢？这一切都无从得知。听起来有些天马行空，甚至疯狂，但这并不意味着我们不应该思考这些问题。说不定，正是这些看似异想的探索，能够帮助我们找到一直追寻的答案。比如费米悖论所探讨的，浩瀚宇宙中，我们至今没有发现任何地外文明的迹象。难道人类真的孤身一人？我们是模拟世界中的程序错误，还是仅仅因为寻找的方式不对？想想生活在海底深处的神秘生物。他们知道我们人类的存在吗？他们是否能意识到自己以外的世界呢？他们知道自己生活在一颗巨大的岩石上，围绕着一颗炽热的恒星旋转，而这颗恒星要属于银河系中心的一个超大黑洞。这个黑洞会吞噬一切靠近的事物吗？我想可能不会。我们会不会就像那些海底生物一样，以为自己周围狭小的环境就是整个世界呢？也许，可观测宇宙之外还存在着浩瀚的未知领域。只是因为没有意识去感知，所以他们才不存在于我们而言。那么，模拟宇宙的概念是否也能解释多元宇宙理论呢？多元宇宙指的是存在着多个甚至无限个宇宙，就像我们熟悉的肥皂泡一样，一个个悬浮在虚空之中，互不干扰。许多濒死体验者在劫后余生时都会描述一种神奇的现象，他们仿佛看到了自己一生走马灯般飞速闪过。那些珍贵的片段，难忘的回忆在瞬间一一浮现。耶路撒冷哈达萨医疗大学的研究人员分析了多个濒死体验案例，结果发现，几乎所有受访者都表示，当时失去了对时间的感知。
。其中一位体验者描述道：“时间仿佛不存在了，没有任何线性的流动，也感受不到时间的限制，就好像经历了几个世纪，但又好像一切同时发生。一些体验内容似乎是同时发生的，尽管我的大脑将它们分成了不同的时间。”另一位受访者则表示：“我可以单独进入每个人的意识，感受他们生命中的痛苦。”他们仿佛让我看到了他们内心深处，切身体会到了他们的感受。经历过濒死体验的人，就像活过另一段人生一样，体验到了从未有过的感受，仿佛踏入了另一个时空。时间在那短暂的时刻停止了流动。他们能够分析普通人无法理解的事情，就像你和朋友聊天时，突然有种似曾相识的 deja vu 感觉一样。濒死体验或许能解释这种现象。也许，在濒死的一刻。我们的大脑快速调取了大量记忆片段，造成了这种熟悉感，但无法清晰地辨别具体经历过的情景。退一步说，或许这正是我们生活在模拟宇宙中的证据之一。一直以来，自由意志的幻觉让我们觉得可以掌控自己的人生。但如果你所做的每一个决定，其实都早已被设定在模拟程序之中了，每一次选择都可能让你进入到平行宇宙的另一个分支之中，如同不断分叉的数据。而最终，所有的选择汇聚成一点，让你抵达此刻，在家里的沙发或床上，用手机观看这个视频。想想看，如今的技术已经远远超越了人类的性能和速度。特斯拉等许多大型公司正在利用机器人和其他机器来完成人类无法高效胜任的工作。而我们的大脑是由生物神经元组成的，尽管它每秒钟以大约二百赫兹的速度高速运转，处理着各种信息。但和现代微处理器相比，简直是天壤之别。微处理器的运行速度至少能达到两吉赫兹，足足高出我们七个数量级。这里说一下，一吉赫吉赫兹一百零九赫兹等于一零零零零零零零零零赫兹。试想一下，如果存在一种超级智能的人工智能，拥有比人类大脑更快的硬件支持，运算速度可以达到人类的百万倍以上，那么它将能够计算出每一个选择可能带来的结果。并从中挑选出最优的方案，而我们人类并不是这种超级智能，大脑的处理能力和可观测范围都存在着固定的局限。尽管人类的大脑存在局限，但我们依然做出了许多重大的发现，不断探索未知，并提出各种各样的疑问。其中最引人注目的便是数学的普遍性，从原子的大小到星系的浩瀚，数字、规律和形态贯穿于整个宇宙。仅仅在过去的两千年间。人类所取得的科学成就，让我们能够思考一些匪夷所思的问题，例如我们是否生活在模拟宇宙之中。想象一下，如果把所有可能的数十亿个模拟都扔进一个帽子，搅一搅，然后随机抽取一个，你觉得我们抽到的是最初的本体，那个创造出所有模拟的文明本身的几率有多大呢？甚至我们赖以生存的地球，又有多大的可能性会出现在这个被抽到的模拟之中？或许在遥远的未来。某个高等的外星文明偶然发现了我们这颗已经灭亡的星球，经过数十亿年的沧海桑田，他们只寻获了残留的 DNA 和人类曾经存在过的痕迹。为了解开这颗荒芜星球的历史，他们将这些发现作为素材，创造了一个模拟世界，供他们探索和研究。如果真是这样，那么我们永远无法确切地知道真相。我们所能做的就是不断观察，并希望自己所处的游戏能够获得胜利。正如你我讨论的，很多问题并没有标准答案。例如，劫富济贫在某些情况下会被认为是正义之举，但也可能触犯法律。为了将生病的孩子送到医院而超速驾驶，虽然违反了交规，却出于救助孩子的目的。这些行为的善恶性质，往往取决于具体的处境和动机。因此，道德的判断标准是复杂的，并不是简单的二元对立。道德是一个社会群体。约定俗成的行为标准，是大家为了和平共处而遵循的思想、行为和准则。从这方面来看，道德确实和法律有相似之处。虽然法律深受道德影响，两者却并非完全相同。偷窃，无论对象是富人还是穷人，在法律上都是违法行为。但是，许多人会认为，为了避免一个无家可归的人饿死而偷取面包充饥，在道德层面。是可以被理解的。超速驾驶的确违反法律，但如果车上载着需要紧急送医的孩子，那么为了孩子的生命安全而加速
，则会被认为是出于善意而不得已为之的举动。闯入私人领地通常是非法的，但如果遭遇暴风雨无处躲避，借用别人门廊躲避一下，一般不会被谴责。不过，也存在一些道德层面让人不耻的行为，却并不违法。例如，考试作弊、触犯校规校纪，只属于违规行为。而伴侣之间的感情背叛却无法用法律来衡量。不过，这两种行为在道德层面上都为人所不耻。比如，背叛诺言是件非常不道德的事，但除非事关商务合同等书面协议，否则法律一般不会对此进行惩处。正如我们讨论的，法律与道德虽然有所区别，但在很多方面却有着密切的联系。实际上，两者都建立在尊重所有人权。生命自主权、财产权以及信仰自由的基础之上，归根结底，法律和道德都扮演着指引人们行为的角色，让大家和谐共处。一个通过文字的形式明确规定，另一个则更多是约定俗成的墨守成规。其实这些规则大多是我们身为社会一份子应该遵循的道德准则。可以说，法律往往反映了特定时代和地域的道德观。就拿西式大麻来说。西式大麻在美国过去一度被认为伤风败俗，因此被法律所禁止。而随着人们对于个体自由和享受权的包容度提高，现在已经有许多州将大麻合法化。当然，促成法律改变的原因究竟是单纯的道德考量，还是因为大麻合法化后可以带来高额的税收收入，这又是另外一个值得探讨的话题了。总之，人类在不断发展进步的过程中。道德观念也会随之演变，人们通过交流分享各自的经历和世界观，促使整个社会的道德标准变得更加完善。过去，婚前性行为、同性恋关系、堕胎和大麻使用等行为都被认为违背道德。随着社会的发展，人们逐渐变得更加包容，开始接纳这些曾经被视为禁忌的行为。我们学习尊重他人，无论其个人信仰和喜好如何。或许并不是所有人都认同或实践这些观念，但社会风气似乎已经发生转变。现在批评选择此类生活方式的人，反而会被认为是不道德的。纵观历史，道德准则往往与宗教传统紧密相连。而如今，越来越多的人认为，道德并不局限于宗教教义。我们正走向一个将道德与宗教分离的时代。因此，道德标准更多的取决于社会规范，以及我们如何适应这些规范。我们现在认识到，需要一种世俗道德，它超越了人们的个人信仰，是以促进公众利益为目标。不过，针对这种类型的道德，也存在着反对意见，那就是道德主观论的观点。历来，围绕道德是主观还是客观的争论一直存在。这种争论通常发生在宗教或哲学领域。主张道德客观的人们往往认为，如果道德变成主观标准，那么每个人都可以创造自己的一套道德准则。这样一来，就没人能评判谁对谁错。他们认为，既然道德是主观的，那么每个人都可以定义自己的道德标准，谁又能够评判他们的是非对错呢？这种观点听起来似乎有一定道理，但仔细分析还是存在漏洞。如果道德是客观的，那么不同文化之间对于正确、可接受的行为以及禁忌的行为，应该存在大量共通之处。而现实生活中却很难找到一个所有文化圈都认同的道德议题。就拿谋杀来说，在大多数文化中都被视为滔天罪行，但纳粹德国时期，谋杀一族却在当时的文化氛围下被认为是正义之举。这个例子就充分说明了道德标准的复杂性和相对性。再想想一些至今仍实行食人习俗或祭祀文化的部落，即使在现代人看来极其野蛮的行为。在彼时的文化语境下，却被视为理所当然。既然如此恶劣的行径，在不同文化间都能找到拥趸，又怎能说道德是绝对客观的标准呢？主张道德客观论的人们还有一个观点，即客观道德必须由外在实体定义，例如上帝或者某种直接于人类内心的神圣准则。即使是宗教信仰，对于神的旨意也存在着分歧，例如。不同的宗教派别对教义的解读也往往相去甚远，即便是同一宗教内部，信徒们对于经文的理解也可能出现偏差。由此可见，宗教本身都不能提供一套放之四海皆准的道德准则。既然宗教也不能提供一套所有人都认同的道德准则，
。那么，如何判断究竟哪一群体的道德观才是正确的呢？主张道德客观论的人们通常指的是世界主义道德观。在当今全球互联的时代，我们比以往任何时候都更加开放地接纳新奇多元的体验。正是这些经历，帮助我们塑造着一种全新的、所有人都可以认同的道德标准。而正如历史所证明的，让所有人就某件事达成一致意见几乎是不可能的。这套世界主义道德观或许在网络世界或是国际大都市里更常见，但当我们走出网络，走进现实世界，面对那数十亿没有连接互联网的人们时，就会发现，对于对和错的理解存在着巨大的差异。德尔菲 （Delphi） 以古希腊神谕得名，是一个简单的人工智能系统，被设计用来进行道德和伦理判断。他就面临着如何在如此多元的世界观中找到判断是非的标准。艾文研究所创造了德尔菲系统，旨在回答一个至关重要的问题：机器能学会道德吗？乍一听，这个问题似乎很简单，答案也一目了然。而德尔菲项目的进展却让我们意识到，事情远非如此。研究人员让一群人类评判者评估德尔菲的道德判断，结果显示，德尔菲的判断在约九成二。的情况下，与人类在相同情境下的选择相匹配。随后，德尔菲被开放到网络上，让更多人参与评估。结果表明，公众的反馈与之前的人类评判者意见大体一致。德尔菲虽然表现优异，却并非完美。正如人类一样，机器在道德判断上也难免出现偏差。通过不断经历新事物，理解他人的生活和困境，我们才能提升判断力，变得更加睿智。不过，像德尔菲这样的 AI 系统存在着两个主要问题。首先，德尔菲是由人类创造的，这使得它不可避免的会带有创造者的局限性。德尔菲的训练数据和评估人员都是由其创造者选定的，这意味着德尔菲的道德判断部分源自其创造者自身的道德观，难免会有局限和偏见。正如我们讨论的，目前人类社会仍存在着各种各样的偏见。如果我们无法根除这些偏见，那么，无论创造出多么强大的 AI， 他们都将不可避免地复制并放大这些负面因素。到时候，当 AI 做出错误的决定时，我们将无法追究任何人的责任。更重要的是，道德判断不仅仅是理性分析，还包含了丰富的感性因素，比如朋友间的友情、伴侣之间的爱意、父母与子女的亲情。这些情感纽带正是道德赖以建立的基础。如果剥离了情感，道德将沦为冰冷的成本收益计算，这显然不是我们所期望的道德准则。就拿德尔菲系统为例，当被问及人死后应该将遗体捐献给科学研究吗时，他给出了肯定的答复。而在伦理层面，人们的考量绝不仅仅是实用和利益性，还包含对逝者的尊重等情感因素。从理性层面分析，捐献遗体用于科学研究似乎利大于弊。而加入情感因素进行考量后，我们会意识到，生命本身的价值远高于任何利益，尤其是在存在其他可选择的情况下。近年来，越来越多的律师在法庭辩论中引用脑部扫描结果以及神经科学方面的道德伦理理论来为委托人辩护。例如，当一名被告在大脑肿瘤影响思维能力的情况下做出错误决定时，神经科学的证据就可以帮助法庭对其行为进行更公正的审判。那么，如果一个人由于不可控的医疗因素导致丧失道德判断力，他们还能为自己的行为负责吗？道德的确与大脑息息相关。位于额头后方、接近眼睛部位的前额叶一旦受损，可能会导致此人道德观念的彻底改变，尤其是在生死关头，他们可能会为了救人而轻易夺取另一条生命。例如，一项研究表明，这类损伤的患者在必须通过伤害一个婴儿来挽救另一个人的性命时。竟然愿意做出扼杀婴儿的可怕选择，对于你来说，伤害一个婴儿是极其恶劣和难以想象的，因为你拥有同情心、罪恶感和羞耻感等道德情感。而一旦位于额叶腹中部，负责产生这些情感的腹内侧前额叶皮层受损，你的道德指南针也会随之失灵。正如我们讨论的，如果没有了情感系统，我们就如同德尔菲一样，只剩下进行功利主义的成本效益分析。在这种冰冷的计算下，只要能拯救一个价值更高的人的生命，牺牲另一个似乎就变得理所应当。而只有通过同理之心的视角，透过道德的冷静审视，我们才能意识到这种行为的残忍与野蛮。
，道德的本质究竟是源于生物本能还是社会文化呢？答案是两者兼而有之。从生物层面上看，人类具备于其他动物的特征之一就是进行道德判断的能力。这种能力的背后主要依赖三个因素：一是预见行为后果的能力，二是价值判断能力，三是选择行为方案的能力。这三者共同作用，使我们能够做出道德层面的抉择。尽管进行道德判断的能力是与生俱来的，具体的行为准则却完全由文化塑造而成。为了在群体中和谐共存，不同的文化会发展出各自的道德规范。这就是为什么世界各地的人们遵循着截然不同的道德准则。道德就像人生一样复杂多变，我们每个人都行走在各自的道路上，接受着形形色色的道德指引。正因如此，谈论道德议题难免会碰到分歧的声音。你也许言之凿凿，却总有人持有异议，因为在某些人眼中高尚的举动，在另一些人看来也许是违背道德的；而某些人坚信的正义之举，或许在他人眼中却是赤裸裸的报复。讨论道德的目的，并不在于找到一套放之四海皆准的准则，达成所有人的一致认同。虽然我们可能无法获得所有想要的答案，也无法找到一条清晰明确的道德路径，但参与道德议题的讨论本身就大有裨益。通过探讨道德的形成及其影响，我们可以一窥他人的生活方式，反思自身的道德准则。这能帮助我们理解他人的思维方式，洞悉他们行为背后的动机，并认识到人们为何会如此充满激情地捍卫某些观念，而对另一些则嗤之以鼻。讨论道德本身就是在提升我们的道德水平，因为通过反思，我们可以成为现在的样子，以及如何做得更好，让我们不断完善自我。道德并非一成不变的标准，而是由来自不同地域、不同文化积淀而成的碎片共同构成的整体。正是这些碎片的拼凑，造就了我们所熟知的人类文明。一九五二年，科幻小说家雷·布拉德·伯里创作的短篇小说《雷声滚滚》，讲述了一个引人入胜的故事。故事设定在未来，一位名叫埃克尔斯的猎人花费一万美元加入了时光狩猎之旅公司。这家公司提供穿越时空的旅行，让顾客回到恐龙时代猎杀霸王龙，而公司既不保证安全，也不承诺返回，并且对猎人们在过去世界的行为有着严格的规定。埃克尔斯和同伴们乘坐时光机来到了六千万年前，他们发现脚下有一条由公司铺设的悬浮步道，作为穿越者的唯一通行路线。为了避免对过去造成影响，他们被严令禁止触碰任何物品。并且只能在导游的指示下开枪猎杀，任何微小的举动都可能在未来产生难以预料的连锁反应，却如同在永恒的画卷上留下无法磨灭的印记。哪怕仅仅才死一只老鼠，都可能像改变了科罗拉多大峡谷的成型过程一样，对未来造成不可挽回的后果。因此，为了避免对过去造成干扰，时光狩猎之旅公司制定了严苛的守则，确保历史的进程不受人为因素的影响。埃克尔斯等人此次的任务是猎杀一只即将被倒塌的树木砸中的霸王龙。换言之，这只恐龙无论如何都逃脱不了厄运。他们所做的仅仅是充当目击者而已。胆小的埃克尔斯却在穿越过程中被突如其来的恐惧击溃。他违反规定，擅自离开了既定路线，没命般地逃回了时光机器旁等待同伴。当其他队员归来时，他们发现埃克尔斯的靴子上沾满了泥土。虽然心存疑虑，但出于同伴之情，他们还是要埃克尔斯再次登上了时光机器，返回出发的当天。回到出发日，一行人走出时光机器，例行向接待人员确认任务是否顺利完成。接待人员面无表情地表示一切正常，而细心的队员们还是察觉到了一丝异样。接待人员举止怪异，空气中弥漫着一股难以名状的微弱异味，令人心生不安。空气中的异味并非唯一的一点，他们赫然发现，墙上的标识牌内容发生了改变，原本熟悉的文字变得错字连篇。埃克尔斯惶恐不安地坐下，仔细检查身上每一个角落，寻找可能导致未来改变的端倪。最终，他的目光落在靴子上的泥土块上，赫然发现一只美丽的蝴蝶被永远定格在了泥土之中，一只小小的蝴蝶。他的死亡竟像蝴蝶效应一般，引发了未来翻天覆地的变化。埃克尔斯不敢相信自己的所作所为，他失声痛哭，祈求能回到过去，挽回一切。
他闭上眼睛，隐约感觉到一名队员走进了房间。队员粗重的喘息声和子弹上膛的咔嗒声传入耳中。埃克尔斯猛然睁开眼，可世界却在顷刻间天翻地覆，取而代之的是震耳欲聋的雷声。过去。埃克尔斯总是认为，改变世界的事件一定是像原子弹爆炸、大地震这些大规模的灾难。而现在，人们已经认识到，这种想法太过陈旧，与现代科学格格不入。真正能改变世界的，往往是那些微不足道的小事，就如同一只南美洲亚马逊雨林的蝴蝶扇动几下翅膀，几经辗转，却可能在遥远的欧洲引发一场席卷半个大陆的暴风雨。上面那段话其实是对《好兆头》这本小说的部分改写，讲述的正是著名的蝴蝶效应。蝴蝶效应又称微小初始条件敏感依赖性，是指初始条件的微小变化能引起未来事件的巨大差异。简单来说，就像亚马逊雨林一只蝴蝶的扇翅，最终可能引发欧洲的暴风雨一样，看似微不足道的小事，经过时间的演变，却可能带来翻天覆地的后果。这一理论由气象学家爱德华·罗伦兹于1950年代提出。当时，罗伦兹正致力于天气预报的研究，他希望找到一种能够准确预测未来天气的办法。为了更准确地预测未来天气，他设计了模拟实验。他使用一系列数字作为初始条件，进行天气预报的模拟实验。在一组实验中，他将初始条件设置为 0.506127， 这是一个非常精确的数值。甚至可以说有些过犹不及。这次简化一点吧，他心想，用三位有效数字的 0.506 应该足够了。于是，他离开房间去喝了一杯咖啡，回来后却发现模拟结果与之前大相径庭。起初，模拟结果与之前的实验似乎完全一致，就像照搬一样，没有丝毫差别。而随着时间的推移，两者逐渐分道扬镳，最终走向截然不同的方向。就仿佛演变成了两个完全不相干的模型，这仅仅是初始值 0.03 的微小差异带来的巨大影响，这似乎令人难以置信。毕竟，这仅仅是电脑模型的运算结果而已。正是这一次看似微不足道的偏差，让气象学家罗伦兹打开了通往新世界的大门。他意识到，看似有序的世界背后，或许隐藏着混沌的一面。没错，我们跳到了混沌理论。又称复杂系统动力学，这门数学分支学科正是研究这类事物的专家。不过，他的名字或许有些许误导之处。因此，与其说蝴蝶效应代表着混乱，不如说它揭示了初始条件的细微变化所带来的巨大影响。就好比预测一颗遥远星系中行星的运行周期，它将在一千万年后让恒星运行一周，比预测我们地球下个月的天气更简单一样。为什么呢？因为要想长期预测天气，我们就需要知道地球上每一个空气分子的确切位置和运动状态，以及它们之间相互作用的方式。这显然是一个极其复杂的任务，变量太多，难以掌控。反观行星轨道，则简单许多，影响因素较少，甚至任何一位大学物理系的学生都能计算出其运行周期。虽然蝴蝶效应揭示了初始条件变化带来的巨大影响，但这并不意味着天气预报。完全是不可预测的混沌。一只蝴蝶扇动翅膀会引起大气压力的微小变化，这种变化几乎难以察觉。但随着时间的推移，这些微小的变化会不断累积放大，最终可能像人们常说的那样，一只亚马逊雨林的蝴蝶扇动翅膀，既能导致德克萨斯州的一场龙卷风。而这种看似随机的现象背后，其实有着确定性混沌的科学原理。也就是说。尽管短期天气预报因变量太多难以精准，但通过数学模型的计算，我们仍然可以对长期天气趋势做出一定预测。不过，话又说回来，那只蝴蝶本身并不会直接导致龙卷风，它象征着许许多多我们难以知晓的因素。就像生活中发生的一件件事件，我们很难通过反向推理来确切地找出到底是哪个因素导致了最终的结果，因为影响事件的因素实在太多了。你所做的每一个选择，也都并非孤立的事件，它们就像多米诺骨牌一样，随着时间的推移，不断累积效应，最终带来意想不到的结果。社会就像一个庞大的网络，当其中一个环节出现问题时，它就会对其他所有部分产生影响。虽然混沌理论看起来似乎是随机的，但它实际上并非如此。为了证明这一点。
我们接下来将进行一场混沌游戏。现在，让我们通过一个有趣的混沌游戏来进一步理解混沌理论的奥秘。有条件的朋友，不妨照着做做看，会有意想不到的惊喜哦。首先，拿出一张纸，画上三个点，分别标注为 A、B、C， 然后在它们构成的三角形内部随机选择一点，记作起点。现在，游戏开始了。第一步，将起点和点 A 连线，然后在该连线的终点标注一个新点。第二步，将这个新点和点 B 连线，同样在连线的终点标注另一点。第三步，重复步骤二，将新点和点 C 连线，在终点记一点。就这样，按照 A、B、C 的顺序依次连线取终点，不断重复下去。随着点的不断增加，你会发现一个有趣的现象：原本看似杂乱无章的点。经过反复操作后，逐渐勾勒出一个清晰的图案。这幅图案就来自于混沌，从无序中孕育出的秩序，展现了混沌理论的魅力所在。通过简单的画点和既定规则，我们竟然能从看似杂乱的步骤中，逐步描绘出优美规则的图案。这就是混沌游戏的魅力所在，它向我们展示了混沌理论的核心概念：从混沌走向秩序。这种由游戏中生成的图案被称为分形。分形是一种无限复杂的自相似图形，无论放大或缩小其局部，都能发现与整体相似的结构。这启发我们，看似随机的事件，经过长时间的累积，也会产生意想不到的长期效应。蝴蝶效应或许颠覆了你我对科学的传统认知。物理、数学等许多学科都建立在可预测性的基础上。比如，根据行星轨道规律发射卫星探测器，或是计算小行星撞击地球的概率。而混沌理论告诉我们，事物并非总是遵循既定轨道发展，随机性也可能在其中扮演重要角色。蝴蝶效应并非传统意义上的科学模型，它更像一面镜子，照射出其他模型的缺陷。它告诉我们，如果无法完美掌握初始条件，任何预测都不过是空中楼阁。蝴蝶效应虽然揭示了预测的局限性，同时也强调了万物互联的深刻道理。就如同脊髓灰质炎疫苗的发明者乔纳斯·索尔克，如果没有他的贡献，今天的世界将会截然不同。许多人可能根本不会出生，甚至整个家族的血脉都因缺乏疫苗的保护而消失殆尽。蝴蝶效应不仅影响着个人命运，更可能在历史的洪流中掀起巨大波澜。就拿古巴导弹危机举例吧。当时，苏联一艘载有核弹头的潜艇潜伏在古巴海岸附近。美方发现潜艇后，投掷深水炸弹，试图将其逼出水面。而潜艇上的人员误以为这些是攻击用的炸弹。舰长甚至认为美苏之间已经爆发战争，下令立即发射核鱼雷。危急关头，艇上一位名叫瓦西里·阿尔西波夫的副艇长拒绝执行命令，坚持必须得到全体军官一致同意。由于未能达到发射和鱼雷的程序要求，世界避免了一场核浩劫。阿尔西波夫的果断抉择，让美苏两国免于陷入核武战争的泥潭，也让世界避免了沦为核荒原的悲剧。蝴蝶效应无处不在，它影响着大大小小的事物。我们或许无法掌控生命中的所有因素，但却能对这个世界产生深远的影响。蝴蝶效应并不是要让我们感到迷茫和无助，它更像是一个提醒。并不是所有的小事都会带来巨大的改变，如果真是那样，反而会让人觉得无所适从。就像经典游戏叠层木块一样，抽掉某些特定的木块，整座结构依然完好无损；而另一些看似微不足道的关键木块，一旦被移除，就可能导致整座结构的崩塌。现实生活中，我们很难预料究竟哪件小事会像关键的积木一样，带来翻天覆地的变化。就如你观看这个视频。他可能会花掉你八九十分钟左右的时间，认为这些时间是正向利用还是浪费，都取决于你如何看待。或许，你正是因为观看了这个视频，获得了灵感，从而创作出新的内容，让更多人受益，而这也可能为你带来意想不到的收获。蝴蝶效应的奥秘之处就在于此。你也许不会意识到，你观看的视频、做出的选择，甚至像现在这样花几十分钟看一个科普类视频。都可能在无形中改变你的命运走向。就比如，你选择观看这个视频，用了一个多小时，恰好错过了出门买东西的时间。而如果你提前出门，也可能在十字路口遇到闯红灯的车辆，
，从而发生意外。因此，虽然我们无法掌控一切，但不妨积极地看待生活中的每一个选择，因为你我微小的举动，都可能像蝴蝶扇动翅膀一样，在未来的某个时刻掀起意想不到的波澜。听起来有些不可思议，但这种可能性确实存在。最近有位观众留言告诉我。他们在教室里看到隔壁同学正在观看我的视频，他们因此展开对话，成为了朋友，现在甚至发展成恋人。如果没有这个平台，他们就没有就一个视频观点进行讨论的机会。这一切都将不会发生，也许那两个人也将永远错过此次的缘分。蝴蝶效应的神奇之处在于此，它不仅体现在生活琐事上，更深刻地影响着宇宙的浩瀚进程。我们之所以能够存在于这个世界上，与一系列看似毫不相关的世界息息相关。宇宙的诞生、膨胀、恒温的演化，以及恒星摇篮的形成，正是这许许多多的因素共同造就了孕育生命的条件，最终才有了我们。换句话说，你我之所以能够相遇于此，观看同一个视频，学习相同的知识，正是这背后许许多多蝴蝶效应的连锁反应所带来的结果。就像没有恒星的核聚变，就不会有超新星爆发；没有超新星爆发，就不会产生铁元素；而没有铁元素，生命就无法诞生。你每天的呼吸吐纳，也遵循着这一神奇的原理：吸入氧气，呼出二氧化碳。植物通过光合作用，将你呼出的二氧化碳转化为供养其他生物的氧气。这或许在几百年后，会成为另一个人的救命稻草。你所做的一切，哪怕微不足道。都会在未来的某个时刻产生影响。几百年之前的人们，他们的行为塑造了今日的世界，而你我当下的选择，也将如同涟漪一般向外扩散，影响着未来的走向。因此，你我当下的每一个选择，都可能对未来世界产生深远的影响。今天你所做出的小事，或许正是未来世代得以成就伟业的基石。从某种意义上来说，你我都可以通过现在的努力。实现某种形式的永生，而生活中充满着各种美好的事物，正如人们喜爱阳光与彩虹，夏日的热烈与冬日的清冷，清晨热腾腾的咖啡香气和夜晚舒适的睡眠一样。有人热爱旅行，追求刺激的冒险经历。根据词典的解释，爱是一种复杂的情感，它包含着行为、信念以及强烈的依恋、保护、温暖和尊重等情绪。指向的对象可以是人、事物，甚至是一种思想。哎，究竟是什么？这是一个亘古难题。爱可以用来形容我们对人、对物，甚至对抽象概念的感情。仅仅用一个词语概括，似乎显得有些局限。为了更深刻地理解爱的本质，不妨将目光投向古希腊文明。古希腊人没有使用单一词汇涵盖爱这种复杂的情感，而是巧妙地运用了七个不同的词语。分别描述爱的不同形态，其中 ，eros 爱欲是最为常见的一种，代表着热烈而激烈的爱，也是我们今天世界所熟知的爱情类型之一。它源于对愉悦的渴望，常表现为一见钟情。仅仅通过外表上的吸引，人们就会产生好感，甚至在还不了解对方姓名的情况下坠入爱河。许多浪漫的恋情都属于这种类型的爱。eros 充满激情。甚至可能带有一丝狂热和迷恋，而这种类型的爱也常常令人迷惘，容易陷入爱与欲望的纠缠之中。两者都伴随着强烈的身体吸引和渴望亲近对方，即使你们刚刚见面。区分两者真伪的传统方法是看这种感觉能持续多久。如果只是一闪而过的激情，那么便可视为欲望；而如果它能像婚礼上的伴郎一样长情相伴，那无疑就是爱情嘛。但这真的是一个准确的标准吗？如果激情能够持久，是否就意味着欲望升华成了爱情？反之，爱是否也会随着时间的推移而变成单纯的欲望呢？爱与欲之间究竟在什么时候会发生转化？为了厘清这个概念，古希腊人提出了第二个词语 p h i l i a 有爱。爱的本质究竟是什么？这是一个复杂的问题，或许你从未认真思考过。但现在，让我为你揭开它的神秘面纱吧。根据科学研究和人体生物学，坠入爱河可以分为三个阶段。第一阶段便是我们熟悉的 eros 爱欲，它主要受到男性荷尔蒙睾酮和女性荷尔蒙雌激素的影响，使双方产生强烈的身体吸引力。
。那么，爱欲如何转化为爱情呢？这便是爱的第二个阶段。当我们见到心仪之人，与他们交谈，甚至只是想到他们时，就会产生一种欣喜的感觉，就好像吃了兴奋剂或喝了酒一样，飘飘然。处于爱欲阶段时。我们会单纯的被对方的身体特征所吸引，而随着相处时间的增加，荷尔蒙的作用逐渐减弱，取而代之的是多巴胺、肾上腺素和去甲肾上腺素。多巴胺让我们感到愉悦和兴奋，肾上腺素调动着我们的 fight or flight（ 战斗或逃跑）本能，去甲肾上腺素则使我们保持警觉。正是这几种激素的共同作用，让我们坠入爱河时，仿佛陷入令人上瘾的狂喜之中。就好像时速一百二公里却刹不住车一样刺激，手掌冒汗，双腿发软，手臂发沉，心跳加速。这熟悉的场景似乎与那首脍炙人口的英文歌《Love Is This Feeling》（爱是一种感觉）描述的如出一辙。不过，爱并不总是以爱欲为起点，有时，爱可能源于深厚的情谊，在长久的相处和彼此了解的基础上逐渐升华。爱情并不仅仅是荷尔蒙的激发。更是一种深刻的情感连结，这种连结被古希腊人称为 p h i l i a 有爱。p h i l i a 不仅仅是身体上的吸引，而是对彼此的深刻理解和信任。就好比尔是最好的玩伴，你们之间无需过多言语就能理解彼此的想法和感受，甚至可以预料到对方在某些情境下的反应。p h i l i a 是真挚的，是善良的，是温暖的，是充满鼓励的。他是希望对方获得幸福的无私付出。是患难与共的可靠依靠，在当今社会 p h i l i a 似乎正逐渐缺失。我们拥有成千上万的粉丝和订阅者，却鲜有几个知心好友。我们向人们展示着精心修饰过的完美生活，却吝于分享真实的自我。不必总将完美的生活展示给所有人。真正的朋友是可以接纳你的一切，包括你光鲜亮丽的外表和不为人知的脆弱。p h i l i a 更像是一种患难与共的战友情谊。犹如手足一般亲密，即便没有血缘关系，也能称兄道弟，彼此信赖。爱是忠诚的，是愿意为对方做出牺牲的，更是敢于敞开心扉，展现脆弱的。爱是一种选择，并非一成不变的承诺。爱情并非总是严肃认真的，有时也充满着轻快和愉悦。古希腊人用 l u d e s 游戏之爱，来形容这种清风浪漫的恋爱体验。它源于好感和调情。享受彼此的陪伴和乐趣，或许只是一次简单的约会，或是一场暧昧的互动。Ludes 的魅力在于他的随性与不设限，就如同与朋友小酌几杯，当晚不妨来点浪漫的互动，享受片刻的怦然心动。爱的表现形式可以是多种多样的，正如古希腊人划分出的不同种类一样。爱可以像孩童在操场上嬉戏玩耍，为朋友的快乐而雀跃；可以是与素不相识的人在俱乐部共舞。或是和刚认识的人们一起放声高歌，有时，爱是轻松的，令人兴奋的，充满乐趣的，无需沉默或束缚。在我看来，爱并不总是需要外貌的吸引，甚至也不一定建立在友谊之上。爱，有时候就是一种单纯的存在。我们常说，爱需要承诺、时间、彼此信任和接纳，而母亲对孩子的爱似乎打破了这一定义。因为母亲可以倾其所有去爱护孩子，这份爱无条件、无私，超越血缘关系。的确，爱可以超越很多既定的界限。有时候，我们甚至可以爱那些我们并不喜欢的人。如果你有兄弟姐妹，你一定能理解这种感觉。古希腊人称这种感情为 s t o r c h 亲情之爱，它是无条件的，基于血缘或长期相处而形成的亲人之间特有的一种情感纽带。这种爱超越了血缘关系的束缚，也可以存在于相伴一生的朋友、养父母和养子女之间。当我们把某个人视为家人时，往往会产生一种保护他们的本能。爱有时会让人感到困惑，正如 Storage 所体现的那样。这种爱虽然无条件，但并不意味着毫无底线。即便对方并非总是那么令人愉快，我们出于亲情纽带的责任感，还是会想要保护他们。Storage 与其他类型的爱不同，它并不总是伴随着激烈的吸引或时刻的陪伴。很多时候，爱是让我们渴望与对方亲近，想要一起分享快乐、冒险、悲伤，共同度过人生的起起伏伏。而 Storage 有时也包含了一种安静的陪伴，就像我们下班后，即使和家人话不多，但待在家里的感觉依旧让人感到安心。
，亲情之爱就像一个让你倍感安心的加重塔，即使对方并不完美，这份爱依旧能带给你安全感。这种爱或许无法让你毫不犹豫地分享手机充电器，却能让你在需要时毫不迟疑地捐献你的肾脏。讽刺的是，人们常常对物品比对人更在意性价比。这种超越了理性思考的热爱，并不仅仅局限于人与人之间。球迷对知识的球队，歌迷对各自的偶像等，亦是如此。年复一年，你为他们欢呼呐喊；年复一年，他们让你心碎、失望，或是充满激情。可到了来年，你依旧会满怀期待地穿上印有球队标志的队服，高喊着“今年是我们的冠军年”，或是坚持购买人气逐渐低迷的偶像的演唱会的门票。希望他或他能度过低谷，再次爆发光彩。因为爱是无条件的，它不取决于对方是谁，或者他们能为你带来什么。爱有时就像单程车票，即使对方可能无法回应你的感情，你依旧愿意付出爱。古希腊哲学家亚里士多德曾说过：“所有对他人友好的感情，都源于一个人对自己情感的延伸。唯有悦纳自己，才能真正爱别人。”因此。菲亚有爱不仅仅是 Philadelphia 费城之爱，古希腊语中表示自爱的对立面更是爱的基石。自爱并非理所应当，它是爱他人之前的重要一步。爱不仅仅是给予他人，更是善待自己。不妨偶尔犒赏一下自己，给自己带去一些小确幸吧。爱自己就如同爱他人一样，并不需要任何前提条件。就像你不会要求别人在你爱他们之前一定要取得某种成就一样，爱自己。也不需要任何外在的理由，爱自己意味着停止与他人盲目攀比，意味着原谅过去的错误，停止自我苛责那些无法掌控之事。爱自己是当你清晨醒来，照镜子时能为镜子中的那个自己感到骄傲。爱自己也意味着学会离开让你感到压抑的有害关系，不必因为过去的交情或对方的重要性而勉强维系一段让你不舒服的关系。爱自己是一种持续不断的选择。就像你会保护重视的人一样，也要懂得保护自己。善待自己，体现在你的思想、言语和行为之中。唯有悦纳自己，才能真正的去爱别人。爱是长久的承诺，正如婚礼誓言中所说的那样：无论富贵贫穷、健康疾病，都彼此相爱，互相扶持，直到生命的尽头。爱是忠诚和体谅的，是接纳彼此的差异，并学会妥协。爱。究竟是感觉还是选择？这是一个让哲学家们都绞尽脑汁的难题。爱就像是对待破碎的珍宝，需要耐心细致的将其修复，而不是轻易放弃。它既包含激情和浪漫的成分，又饱含长久陪伴的沉默与体谅。而爱有时让人困惑：如果爱仅仅是一种不由自主的感觉，那么结婚誓言的承诺、矢志不渝的诺言，不就成了空谈吗？毕竟，情感总是难以捉摸。有时稍纵即逝，并非我们所能掌控。哎，究竟是感觉还是选择？或许两者都不可或缺。心动也许只是一瞬间的火花，但爱却需要长久的经营。爱是即使在彼此最糟糕的日子里，依然要说出口的那句“我爱你”。是当面临困难时，坚定地说：“我不知道我们将如何度过这一切，但我知道我们会一起度过。”爱意味着坦诚相待，即使在脆弱的时候。爱就像紧握玫瑰，即使可能会被刺伤，也心甘情愿。心动的确让人着迷，但长者的爱需要更多的付出。为了让爱恒久，以下才是真正的考验。爱的考验绝非是最初的激情，而是当激情褪去后的坚守。爱是承诺，是即便对方让你失望，你也愿意携手同行，直到彼此老去。爱是广博的，是帮助陌生人投身慈善事业的善举。爱是设身处地为他人着想，即使自身没有直接面临困境，也要为改变不公而战。爱是无私的，是对人类、动物乃至整个地球的关怀。爱不求回报，奉献本身就是爱的奖赏。没有爱作为基石，社会和社群就难以维系和发展。科学界对于爱的本质一直争论不休。一些科学家认为，爱是和愤怒、悲伤。快乐一样根植于人类本性的基本情感，而还有一些科学家认为，爱仅仅是一种社会建构的产物，是人们在社会期待和压力下产生的情感。不过，这种观点显然过于片面。如果爱仅仅是社会建构的结果，
，那么它就不可能存在于世界所有文化之中。而事实上，人类各个文明中普遍存在着爱的概念，这有力地证明了爱并非单纯的后天学习，而是值得于我们人性深处的某种本能，或许也与生物学层面息息相关。既然爱是人类共通的体验，那么我们不禁要问：爱的意义究竟是什么？我们为何会爱？对于人类而言，爱或许不是父母单纯为了让孩子成熟忍耐的工具，也不是伴侣维持下一代繁衍的必要条件。爱更像是一种维系社群的胶水，将我们紧紧凝聚在一起。就像候鸟每年跋涉千里迁徙，归于回游出生之地，是为了延续种群。人类的爱则让彼此扶持，共同创造一个可以安居乐业的家园。也许我们永远无法解开爱的终极奥秘，但正如一项长达数十年的幸福研究表明。最终让人感到幸福的，并不是财富、健康或没有过错的人生，而是拥有深厚而长久的爱。最幸福的人往往被爱所包围，无论是来自配偶、子女、孙辈、朋友，还是宗教团体和社区的关怀。而要真正理解爱的重要性，还需要将爱与孤独的感受进行对比。当一个人感到孤独时，就好像没有人可以分享你的内心世界。也许你的想法太过琐碎，难以启齿。又或许他们太过激烈，天马行空，甚至让你焦虑不安，以至于无法向任何人大吐真言。你无法尽情的抱怨、呐喊，也无法畅所欲言的表达自己对爱好的狂热或对伤心往事的愤怒。为了迎合礼貌和政治正确，我们总在不断过滤自己的思想，就像是被注视却从未被看见，被倾听却从未被理解。多么可怕！我们都曾经历过这种情况。如果爱如此重要，为什么不把它放在生活的中心呢？为什么我们要穷尽一生追求其他的东西，唯独将爱视作可遇不可求的呢？有人说，停止寻找，爱自会到来。但真相是，爱并非总是青睐你，有时候你需要主动去寻找。那么，正在追寻爱的人们，请侧耳倾听。在柏拉图的对话集《会影》中，阿里斯托芬作为剧作家，解释了爱，就像我们许多追爱的人一样，看待爱。在遥远的混沌之初，人类皆为阴阳同体，拥有双倍鱼精的躯干与面容，背对被相依而生。此等神异之姿，令凡人拥有无上伟力，竟敢与神明分庭抗礼。宙斯震怒，挥雷霆之怒，将人类一分为二，从此阴阳相隔，两两相望。自此以后，人类便踏上了漫漫寻觅之旅，希冀寻回失落的另一半，如拼图般严丝合缝，重归圆满。虽为神话传说，却道尽了我们爱之真谛。我们常为那些契合灵魂碎片之人倾心，他们填补了我们内心的空白，抚慰了我们的不安。他们如同一面镜子，映照出我们最隐秘的渴望，给予我们追逐幸福的勇气和力量。我们一生都在追寻着完整，而爱，正是那把开启圆满之门的钥匙。在生命的长河中，我们每个人都怀揣着一颗渴望绽放的种子，期待着有那么一个人。能如夏日甘霖，滋润我们的心田，而真正的圆满，从来不是依附于他人而来的。我们每个人都是一个独立的个体，拥有着完整而独特的自我。就像一枚硬币的两面，我们既有阳刚的一面，也有阴柔的一面。只有当我们真正接纳和爱自己的全部时，才能真正的爱他人。爱自己不是自私，而是对自己生命负责。只有当我们理解自己的价值。明白自己的需求时，才能在爱他人的时候不迷失自我，不委曲求全。所以，与其苦苦追寻一个虚无缥缈的完美伴侣，不如先将目光投向自己，倾听内心的声音，接纳自己的不完美，爱自己的全部。正如古语所说：“千里之行，始于足下。”爱与圆满的旅程，也始于爱自己。这就是我们常说的自由意志，一种相信我们是自己命运主宰的观念。在面对各种选择时，我们做出的每一个决定都完全由我们自己负责。我们拥有自由选择的权利。如果我告诉你，自由意志其实只是一种错觉，你会怎么想呢？我们每个人都只是一群原子，会以一种可以预先确定的方式被特定的刺激做出反应。如果你在视频一开始选择了一根香蕉，边吃边看，那么如果自由意志真的存在，我们回到过去，你应该能够改变主意。选择苹果，当然也可以是其他。然而事实是，即使我们回到过去，你也仍然会选择香蕉。
，因为在那一刻、啊，影响你做出决定的所有因素，从你的基因到你的经历，都是相同的。从你出生那一刻到这次选择的时候，根本没有那只扇动翅膀的蝴蝶的变量。因此，自由意志可能只是一种幻觉，一种我们用来让自己相信自己对自己的生活拥有掌控力的错觉。中国有句古话叫“天命不可违”，简单来讲就是指的命定一说。天指的是中国的上帝黄天上帝，在这里我们可以理解为神，也可以指这个宇宙的规则的。命自然指的就是各自的运，包含福运、财运、气运、霉运等，也指的就是人一生的生命线。很显然，指的就是命运不可更改。而现在，我们常常挂在嘴边的“我命”，有我不由天，人定胜天，又该如何解释呢？这。其实只不过是人们给那些少数人生前后差异巨大的一支合理化，比如马云，青年时期的各种碰壁到如今成就的商业帝国。难道我们可以说这是他自己战胜了自己的命运吗？可能吗？如果是，那么他原本的人生应该是碰壁之后的绝境，最后黯然失智，最后泯灭于人群之中。但这个结果去哪儿了呢？谁又预言了这个结果呢？更令人惊讶的是。我还可以在你做出选择前三百毫秒就判断出你会选择哪一个选项，而且准确率高达百分之一百。早在二十世纪八十年代，生理学家本杰明·利贝特就通过脑电图 （EEG） 实验证明了这一点。他发现，在大脑做出有意识的移动决定之前三百毫秒，大脑就已经开始活动，为即将发生的运动做准备。这意味着，我们的自由意志可能只是一种错觉，在很多情况下。我们的选择实际上是由潜意识中的因素决定的，这些因素在我们意识到自己做出决定之前就已经在大脑中活动了。更令人惊讶的是，科学家们还发现，在大脑做出有意识的决定之前，大脑就已经开始为即将发生的行动做准备了。在一项研究中，参与者被要求看着一个屏幕，屏幕上有一组随机字母，并按两个按钮中的一个。研究人员使用功能性磁共振成像 （fMRI）。扫描了参与者的大脑活动，结果发现，在参与者有意识地做出决定按哪个按钮之前七到十秒，他们大脑中的两个区域就已经显示出他们将按哪个按钮。自人类社会存在以来，我们就理解了周围环境对我们决策的影响。必有养育的孩子需要整个村庄和你是你所处环境的产物这样的谚语。因此，与其相信我们拥有完全的自由意志，不如承认。我们的选择和行为在很大程度上受到潜意识因素和周围环境的影响。不仅如此，我们的基因也在很大程度上决定了我们的选择。查尔斯·达尔文和进化论提出了这样一个观点：如果物种确实进化，那么像智力这样的东西一定是遗传的。智力是一种帮助我们做出更好决策的特质。虽然你可以通过努力学习比普通人了解更多知识，但从本质上来说，你的智力水平并不是完全取决于你自己的，因此，有些人无法做出某些聪明的选择，并不是因为他们不想，而是因为他们的基因有限。换句话说，我们的自由意志并不是绝对的，我们的选择和行为在很大程度上受到潜意识因素、周围环境和基因的影响。不仅如此，我们玩牌的能力也受到基因的影响。有些人天生就是比其他人更好的诈唬者，因此。即使我们手中的牌相同，有些人也比其他人更有可能获胜。当我们批判性的看待自由意志的概念时，整个想法似乎会很快瓦解。事实上，研究人员已经得出结论：相信自由意志就像相信宗教一样，两者都不符合物理定律。更令人惊讶的是，我们的大脑结构也会影响我们的行为。例如，多梅尼科·马蒂耶洛曾经是一位受人尊敬的儿科医生。从业三十年，他深受患者喜爱，也深受患者父母和社会各界的爱戴。而在二零一二年，事情发生了令人震惊的转折，他因涉嫌对女患者实施恋童癖行为而开始受审。神经科学研究表明，马蒂耶洛的大脑底部长了一个前额叶肿瘤，改变了他的行为。这个肿瘤压迫了他的前额叶，这是一个负责决策和道德判断的大脑区域，因此。马蒂耶洛的行为发生了变化，他开始做出与他以前的性格不符的事情。二零零二年，类似的事情发生在一个美国学校老师身上，他突然开始对自己的妓女产生冲动，并被逮捕。
。后来发现，他的大脑中有一个囊肿性肿瘤，生长在他负责决策的部分。在切除肿瘤后，该男子的恋童癖冲动完全消失，他才得以回到家人身边。因此，通过改变大脑化学或物理组成，我们有可能完全改变一个人的信仰、意识形态和选择，而这个人却无能为力。这引发了一个令人深思的问题：如果我们的选择是由大脑活动决定的，那么我们还有真正的自由意志吗？更令人深思的是，神经科学研究正在挑战我们对自由意志的传统理解。比如，研究表明，脑瘤和脑功能障碍会导致犯罪行为。布莱恩·杜根被控谋杀了一名十岁女孩，在伊利诺伊州面临死刑，而他的辩护律师辩称，杜根患有脑瘤。这损害了他的决策能力。律师们提供了核磁共振扫描结果作为证据，显示杜根的大脑中有一个肿瘤，压迫了他的前额叶。这个案例引发了一个深刻的伦理问题：如果一个人的犯罪行为是由脑损伤或疾病引起的，那么他们应该对自己的行为承担全部责任吗？这起案件在伊利诺伊州引发了激烈的辩论。一些科学家认为，尽管潜意识会影响我们的决定。但我们仍然能主动塑造潜意识世界，从而拥有自主意识。乍一听很有道理。就算这样，你读过一本健康饮食的书，书中关于多吃蔬菜的观念潜移默化地影响了你。超市货架上，薯片和沙拉对你发出了无声的召唤。这时，书中健康饮食的理念会浮现在你的脑海，影响你的选择。而这种影响并非绝对的。就好比你饥肠辘辘，即使在想吃蔬菜。诱人的薯片折扣也可能会让你改变主意。其他因素，例如你的心情、压力大小，都会在潜意识中发挥作用。最终的决定权似乎还是不由自主。就像，你做饭的时候，取决于家里冰箱里的食材有哪些，自己比较会做什么，以及自己的心情、口味等等诸多因素的影响下，最后才决定炒一盘青椒土豆丝。而你的自由意志可以说形同虚设。自由意志的缺失对道德和社会制度提出了挑战。如果道德基于自由意志，而自由意志并不存在，那么道德的基础将被动摇。围绕自由意志思想而设计的其他所有人为制度，例如法律和教育体系，也将受到影响。如果人们没有自由意志，那么惩罚犯罪和奖励美德还有意义吗？当面临这样的问题时，许多人会立即陷入负面论的陷阱。他们认为，如果我们没有自由意志，那么我们的行为是由不可控的力量决定的。我们对自己的行为不需要负责任。而宿命论并不是对自由意志缺失的唯一回应。另一种回应是接受一种不同的道德观，一种不依赖于自由意志的道德观。比如，我们可以基于同情心和同理心来发展一种道德体系，而不是基于惩罚和报应。宿命论对我们的生活和社会产生了深远的影响。当人们相信自己没有自由意志时，他们就可能变得消极和被动，可能会认为，既然自己的行为是由不可控的力量决定的，那么努力和奋斗都是没有意义的。这种消极的态度会对个人和社会产生一系列负面后果，例如，宿命论者不太可能追求教育或职业目标，因为他们认为自己的成功或失败是由命运决定的，他们也可能不太可能帮助他人。因为他们认为自己的行为无法对世界产生任何影响，在社会层面上，宿命论会导致冷漠和犬儒主义。当人们相信自己无法控制自己的生活时，他们就可能变得对社会问题漠不关心。他们可能会认为，既然他们无法改变现状，那么就没有必要尝试。因此，宿命论是一种危险的思想，因为它会侵蚀我们的动力、希望和对未来的信心。重要的是要记住。我们都有能力塑造自己想要的生活，即使我们无法控制所有的事情。宿命论是一种认为我们在宇宙游戏中完全无能为力的观念。持有这种观念的人认为，既然我们无法完全掌控自己的命运，我们就完全受制于命运，它随机且不由我们掌控。于是，他们变得不再快乐，开始疏忽人际关系。他们不再努力成为好人或坚守任何道德标准。总的来说。他们开始对生活失去满足感，那么有人就会提出疑惑：这不跟我前面讲的自由意志产生矛盾吗？别急，我们不必陷入这个陷阱。
。那些宣扬自由意志不存在的科学家们，更愿意从哲学角度将其解释为决定论，而不是宿命论。决定论认为，所有事件都由既有原因预先决定，所有将要发生的事情都可以通过因果关系的齿轮解释。这并不意味着我们完全无能为力，只能听天由命。它只是给了我们一种不同的方式来看待周围发生的一切。根据英国政府的数据，超过一半的囚犯都有脑损伤，这难道不是一个可怕的故事吗？理解自由意志的真正概念，将帮助我们意识到，这些人与我们没有什么不同，他们并不是更糟糕的人。很多时候，他们只是因为一系列完全超出他们控制的糟糕事件而深陷囹圄。同样的，在决定论的思维方式下，我们在谈论自己的成就时，也会表现得更加谦虚，因为现在我们明白自己只是过去经历的产物。它帮助我们对那些境遇不同的人产生同理心。当我们处于较高的社会地位时，认识到我们的成功不仅仅是个人努力的结果，可以帮助我们减少权力感。那些不将成功完全归功于自己的高层人士，更有可能为他人做出贡献。他们更愿意帮助他人并回馈社会，希望他们能够重现帮助自己成功的因素。如果你现在感到害怕或困惑，我完全理解。即使是研究这个问题几十年的科学家们，也发现这一非常令人不安的现象。理解这个概念很难，因为它与我们社会的基础——自由意志相悖。自由意志决定了对错、赞誉与惩罚。它告诉我们，一个杀害他人的人应该被终身监禁，而一个努力工作的人应该过上好生活。这就是传播没有自由意志的信息所引发的恐惧。许多科学家认为，如果足够多的人意识到这个观点，它可能会彻底终结我们所知的社会，因为如果没有自由意志，为什么还有人会冒着生命危险去做另一个人呢？当人们说某人完成了一项行为，但他并没有自己决定去做，因此不值得任何赞扬时，我们面临一个奇怪的困境。实际上，赞扬和惩罚是影响我们决策的两个重要因素。如果我们从社会中移除他们，我们就为更少的善行和更多的恶行铺平了道路。这是因为。尽管事实是我们没有自由意志，但相信我们拥有自由意志，对我们来说实际上更有益。这就是幻觉主义的概念。尽管自由意志是一种幻觉，但我们必须维持这一幻觉，因为在真相和善良之间做出选择时，选择善良对我们大多数人来说更有利。下次当你看到街上的无家可归者时，不要只是冷漠地转过头去，或对他们评头论足。理解他们的处境，可能是由许多他们无法控制的因素造成的。对于你所拥有的和你所取得的成就，保持谦逊，因为如果你的 DNA 中智力稍微低一点，你可能就不会做出那个改变你生活的决定。认识到你并没有你想象中的自由意志，你只是幸运地拥有了做出正确决定的原子组合。忘掉过去，我唧唧歪歪所说的一切，行动起来，就像每一个决定都是你自己的一样，因为只有这样。你才能做出真正能改变你生活的决定。当你的信心有所松动时，不妨抬头看看星空。在浩瀚的宇宙中，有些星球很可能拥有行星。我可以想象，存在着远超我们能力范围的文明。NASA 刚刚宣布发现了五百颗新行星，它们都围绕着其他恒星运转。我们在宇宙中的位置相对平静。我们有一个普通的恒星，它被八颗行星所环绕，其中一个孕育了我们。精确地说。宇宙中大约有十二十二到十二十四颗恒星，假设其中百分之五的恒星类似于我们的太阳，那么就留下了五百亿颗类太阳恒星。很好，那么我们再假设这些恒星中每五颗就有一颗拥有位于世居带的行星。世居带是围绕恒星的一个区域，可以存在液态水和我们所知的生命形式。这样一来，宇宙中就有一百亿颗类地球行星。好的。从这些行星中，我们在假设有百分之一的行星上，实际上出现了生命。根据这个数学推算，地球上的每一粒沙子都代表了一个可能存在生命的类地外行星。银河系大约有一千亿颗恒星，这意味着我们的银河系中单独就有超过十亿颗类地行星。如果这些行星中有百分之一出现了生命，那么在我们的银河系中，可能存在着十万到一百万个文明。寻找地外文明的科学家们已经搜寻了几十年，但在所有这些可能的文明中，我们一个也没有收到回信。那么大家都在哪里呢？费米悖论正是针对这个问题。
：如果宇宙中有如此众多的恒星，有如此众多类似地球的行星，为什么我们还没有发现它们，或者它们还没有发现我们？实际上，行星在宇宙中非常常见。在过去几年中，我们对可居住的系外行星存在于我们太阳系之外，类似地球的行星的认识急剧增加。我们现在已经知道。大约有三千八百颗系外行星，其中一些可能孕育着生命。这些岩石行星，它们拥有水分，就和地球一样。如果宇宙中有这么多类似地球的行星，可能孕育着生命，为什么我们还没有探测到除我们之外的其他文明呢？其实我们每天都在寻找生命，我们也已经像它真的存在了几十年一样行动。例如，当我们第一次登月时。返回的宇航员并不能像今天那样四处走动或参加新闻发布会，而是被隔离了几周。为什么呢？人们曾担心月球上存在生命，即使不是高等生物，仅仅是细菌和微生物，也会对地球上的生命构成严重威胁，甚至可能导致人类灭绝。这种担忧在整个阿波罗计划和中国探月工程中都非常严重。直到后来，我们才意识到一切都没问题。而人类活动仍会对其他星球和卫星造成污染，就像嫦娥奔月的神话故事一样，我们登月留下的垃圾正散落月球表面，就像地球轨道上日益增加的太空垃圾一样，时刻提醒着我们太空探索活动潜在的负面影响。尽管可能性不大，但确实有可能存在能够在特定环境下生存的细菌，我们甚至可能已经为月球提供了它的第一种生命形式。我们将卫星送入行星大气层烧毁的原因，正是为了防止这种情况，防止我们将自己的存在扩散到不该去的地方。听起来虽然不好，但我们过去对宇宙所做的每一个预测，总有某种方式上的错误。在人类历史的漫长岁月里，总共大约有一千亿人，几乎所有人都在不知道行星究竟是什么，宇宙是什么的情况下死去。地球上百分之九十九的物种已经灭绝，我们会成为下一个吗？几百年前，我们相信地心说，认为宇宙万物都围绕着我们转。我们曾经认为地球是平的，但今天我们显然知道这些观点都是错误的。因此，根据我们的历史记录，假设我们是宇宙中唯一的生命形式，也是愚蠢的。弗兰克·德雷克也有同样的想法，他认为我们绝不可能是宇宙中唯一的生命，一定有办法计算出其他文明的位置。正是基于这个简单的问题，我们现在有了所谓的德雷克方程式。它分解了文明在银河系层面存在和繁荣所需的所有必要步骤和条件，使我们能够探测到它们。德雷克方程逐步分解了搜寻过程，最终给出了一个数字：我们银河系中可能存在的文明数量，等待着被发现。这个方程通过七个变量的乘积，提供了一种衡量我们银河系中此刻可能存在的文明数量的方法。这是一个实际的计算方式，每一步都有对应的术语。虽然看起来有点复杂，但我会简化它。嗯，是我们银河系中我们有可能与之交流的文明数量，这是我们试图弄清楚的。阿尔星号是我们银河系中恒星形成的平均速率。我们虽然不知道每年形成多少颗恒星，但我们确实知道每年形成的太阳质量量大约是三。每年大约有三颗普通大小的恒星形成。幸运的是，我们的太阳是一颗相当普通的恒星。所以，这是一个很好的参照物。它可能是一颗巨大的恒星，或十颗较小的恒星，我们无法确定。但在方程中，这个像是我们最确定的。f 下划线 p 是拥有行星的那些恒星的比例。这个数字不是很确定，但有人估计它在百分之十到百分之五十之间。虽然不是非常准确，但这是一个开始。n 下划线 e 是平均可能支持生命的行星数量。所以。首先，我们找到恒星；其次，我们找到行星；第三，我们找到那些可能支持生命的行星。正如前面我所说的，每五颗恒星中就有一颗拥有位于世纪带的行星，这点相当确定。f 下划线 l 是事情开始变得有些混乱的地方，指的是行星实际上在某个时点发展出生命的比例。我们关于生命的数据非常非常少，而且这个非常少指的是我们自己。在天空中数以亿计的行星中，我们只有一颗行星的生命信息。我们只能依据我们所拥有的数据。如果外星生命的运作方式甚至与我们截然不同，又会怎样呢？宇宙中有数万亿颗行星，存在着数万亿种不同的生存条件。因此，我们有理由假设
可能有数万亿种环境允许外星生命存活。所以，确定能够发展出生命的行星比例 F 下划线 L 是很困难的。F 下划线 I 是拥有生命的行星中能够形成像我们这样的文明的比例。再次强调，我们的数据仅限于人类自己。我们生活在一个普通的星球，围绕着一个普通的恒星，在一个普通的银河系中。我们是如何如此幸运地成为唯一存在的生命呢？如果我们周围的一切都是平凡的，为什么生命这种异常现象会在这里出现？或许生命本身并不是异常，真正的异常是智慧生命，能够提出我们是否孤独这类问题的生命。在地球上所有的物种中，只有我们人类发展出了语言。外星生命的沟通方式可能是我们无法想象的，他们可能没有语言，也可能不通过我们所拥有的感官或视觉来收集信息。甚至可能没有办法向其他物种传达信息，这就像人类试图理解和模仿鲸鱼的叫声一样。我不知道如何做，也不认识其他人会。这种逻辑也适用于外星生命体及其沟通方式。在地球上，除了我们人类之外，还有多少其他生命形式实际上具有口头交流的能力？当我们发现古老的语言时，我们有方法去解读它们。我们知道如何将它们与我们所知的其他语言建立联系。我们知道句子在不同语言中是如何构造的。在外星语言的问题上，我们没有任何参照物。我们当然可以参考我们自己的语言，但是将银河系两端的整个文明与我们自己的人类语言进行交叉参考，似乎违反直觉。F 下划线 C 是发展出可以被探测到的技术的文明的比例。再次强调，我们是这方面唯一的例子。假设地球是一年前形成的，那么人类大约只有十分钟的历史。工业革命仅仅发生在两秒钟前，在人类的大部分历史中，我们实际上没有任何方式，甚至考虑与外星生命接触，这是一个非常非常新进的事情。我们已经向太空发送无线电波一百年了，但人类存在已经长达一百万年。在人类整个存在期间，只占零点零零零一的时间，我们甚至有可能与外星人接触过。同时，请记住，无线电波是我们到目前为止尝试的唯一方式。在未来一百年或二百年，我们可能会找到另一种与外星生命联系的方式。这种方式可能比无线电波有效百万倍。这也许是我们至今未收到任何回应的原因之一。这就像试图通过信鸽与世界另一端的人交流，而其他人都在使用互联网，这会显得非常愚蠢。我们期望所有文明都使用与我们相同的技术。问题只在于，我们要么是第一个获得我们这种规模技术的文明，要么我们已经落后了。其他领先的文明正变得越来越先进。如果他们能够探测到我们的无线电波，那么他们可能早就已经发现了他们或者我们。在德雷克方程中，最后一个变量是 l， 它代表一个文明存在的时长，也就是我们被发现之前的时间长度。外星文明可能会发送信号很长一段时间，直到他们停止、自我毁灭或找到更好的生活方式，比如生活在模拟中。l 越长。文明可能就越先进。在这里，卡尔达肖夫指数非常有用。我曾经制作了一个关于这个话题的视频，虽然它很糟糕，但我会在这里解释重要的部分。首先，一个文明需要找到一种方式来掌控其所在的星球，这被称为异星文明。我们正在向这个方向前进，目前大约处于 0.72 的水平。二型文明能够利用其宿主恒星的全部能量。太阳辐射的总功率约为三点八四六乘以十的二十六次方瓦，地球接受到的太阳辐射总能量约为一点七四乘以十的十七次方瓦。也就是说，太阳每秒钟辐射出的能量只有二十二亿分之一到达了地球。许多结构已经被提出来，以某种方式利用太阳的能量，但我们要达到那个阶段，还需要非常非常长的时间。文明的第三阶段，你猜对了，是三型文明。这种文明已经征服了自己所在星系，并且可以访问该星系的每一个行星。但根据我们的知识，那里没有一个可探测的文明存在，这似乎说不通。宇宙已经有138亿年的历史，而地球只存大约只占了其中的三分之一。在地球形成之前，至少有50亿年的时间，足以让文明兴起甚至衰落，但我们仍然一无所知。如果你能建造一艘巨大的飞船，以光速的十分之一穿越银河系。已将在六十万年内完成这一壮举。我知道这听起来像是很长的时间，但与银河系至少一百亿年的年龄相比，六十万年实际上微不足道。
，只需要一个物种做到这一点，它们就可以覆盖整个银河系。既然如此简单，为什么我们还没有看到它们呢？嗯，这可能是一件好事，因为这意味着大过滤器就在我们面前。宇宙中可能存在其他生命，但前提是我们都必须克服障碍。大过滤器理论很好的解释了这一点。想象一下。银河系中有一百万个文明，但并非所有文明都能发展到接管整个银河系的程度，因为途中有障碍。这些障碍是新生命形式和文明必须克服的。第一个障碍可能是多细胞生命，也许这是一个容易跨越的障碍。好吧，下一个障碍是有思想和意识的能力。接下来，也许我们必须了解基本技术。这很好，我们擅长此道。接下来是发现时间旅行。好吧，这不容易，我们有点卡住了。你看，有一些东西阻止我们进步、前进，并成为银河系文明，但我们不知道那些东西是什么。其中一个或多个过滤器极其难以通过，甚至可能无法通过。问题是，我们已经通过了那个障碍，还是它就在我们面前？如果它在我们身后，那么很好，我们已经跨过了建立文明几乎不可能的一步。我们可能是宇宙中第一个。或甚至是最早的先进文明，如果它在我们前面，那么我们还有很多工作要做。在人类历史的大部分时间里，地球的命运取决于人类无法控制的世界，例如大行星会将地球上的居民一扫而光。实际上，在过去八十年里，我们已经开发出能够在顷刻间终结人类文明的技术。现在，我们正在研究 AGI， 然后发展出超级智能 AAI， 这些可能是。我们必须克服的一些障碍，也可能是许多文明失败的地方。如果我们发现一个在进步过程中灭亡的先进文明，那么大过滤器就在我们面前，而这可不是什么好事。大过滤器是一个挑战，它会消灭几乎所有遇到它的物种。它不仅仅是一个会杀死百分之九十九人口的过滤器，因为那样的话，他们还有机会重新发展并重新征服那个障碍。它会杀死所有曾经存在过的文明的百分之一百。并且不留任何修复的机会，与人们认为比他们更强大的许多其他事物一样，比如超级智能 AI 或外星人，许多人往往害怕他们。从历史上看，每当一个更强大的物种、文明或为了未来的缘故而出现的技术时，几乎总是导致较弱的一方被消灭，例如人类和尼安德特人，或者最近发现的北美。也许这只是人性，但根据我们从过去了解到的知识。与外星人的第一次接触，可能是人类有史以来面临的最危险的事情。这里出现了一个非常重要的问题：如果我们确实听到了或探测到了另一个文明，我们是否应该予以回应？是否会像《三体》一样，引来高级文明的窥视？未来主义的我一半说可能，但另一半的我却说，也许不可能。你也许在想，我这说的不是废话吗？这也可能正是外星文明现在正在做的事情。他们可能已经探测到我们了，但他们没有回应，而是观察和耐心等待。先进的外星物种可能只是在观察我们，看看我们如何进步，把我们当做一个科学实验，可能是在银河系的范围内。当你建造或观察比你强大很多倍的东西或人时，你需要小心。你要观察并密切关注它的进展。人工智能可以帮助我们殖民银河系并结识其他生命形式，但它也可能导致我们物种的灭绝。如果超级智能 AI 将外星生命视为威胁，并试图将其消灭，会发生什么？它可能会失败，而这将是我们最糟糕的场景之一。我们自己的一个创造，也许是我们最好的创造，却会导致我们物种的灭绝。但对于我们自己星球上正在开发的 AI， 如果它变得过于强大，我们只需将其关闭，对吧？也或许会想，当然，这听起来很疯狂，但我们在地球上就是这样做的。地球上有一些我们本可以居住的区域，但我们没有这样做，仅仅因为对我们来说不方便。最好的例子就是南极洲，这是一个我们没有殖民的整个大陆，因为它不方便、寒冷，而且不适合居住。这可能是外星文明看待地球的方式。他们可能发现了我们，意识到我们根本不特别，然后离开了。想想看，地球上那些存在的传奇纪念碑，我们很可能已经被外星人访问过，只是最近没有。考虑到地球形成之前的时间就有文明形成，有可能其中一个或多个文明在它的婴儿时期偶然发现了地球，当时地球还没有生命。
，现代人类只存在了大约五万到十万年，十万年除以四十五亿年，几乎可以忽略不计。在整个银河系中，必定有一些不值得殖民的地方。为什么浪费时间和资源去殖民一个对你们毫无益处的星球？外星人不会无缘无故地来到地球，无论出于好意还是恶意。当然，我的观点依旧认为，恶意的概率并不大。试想一下。一个能跨越星系的文明必定达到了三级，而这时的他们会在乎如一粒沙子般普通恒星的能量或者行星的资源。德雷克方程只是一个方程，其中大部分项，特别是最后四项充其量只是有根据的猜测。当你试图回答这个量级的问题时，你所能做的也就只有这些，可能还有比我们想象的更多、更多的文明，或者也许我们就是唯一的一个。如果德雷克方程中的任何值最终为零，那就完了，我们孤独一人，这将会更加恐怖。已经用德雷克方程进行了许多计算，这一切都取决于你对未来是悲观还是乐观。有人计算出我们银河系中多达数百万个文明，也有人计算出我们孤独一人。而且目前这两个计算都有一定道理。费米确实提出了人类有史以来最重要的一个问题，但与此同时。费米也是核武器研制的先驱，能够居住在整个银河系的物种，也是能够在顷刻间几乎完全消灭自己的物种。我们每天都在寻找来自其他文明的信号，我们寻找技术特征及工程特征，寻找那些在自然界中并不常见的物体，比如来自太空的城市灯光。我们在银河系的其他角落寻找这些东西，我们研究系外行星大气层中的生物特征，以寻找可能表明存在生命的元素。我们发射无线电波，希望找到外星人。一九七四年，弗兰克·德雷克本人向 M 十三星团发送了阿雷西博信息，这是一串描述人类的信息，希望有人或某种东西能够找到它。我们发射了像“航海者号”这样的卫星，其中包含了关于我们是谁、我们是什么以及我们在哪里的具体说明。我们正在尽一切努力寻找外星生命，同时还向他们提供了找到我们的所有必要信息。我们非常希望自己不是宇宙中唯一的存在，以至于我们甚至没有考虑过我们不孤单的可能后果。我们已经结束了吗？还是我们才刚刚开始？我想更好的问题是：此时，我们更接近人类存在的开始还是结束？地球上只有有限的空间供生命居住，而我们只有一个可以去的地方。无论哪种方式，时间都在流逝，时间对我们不利。我不想等到时钟归零时才看到会发生什么。当然，这对于我们个人来说也无足轻重。最重要的是，让自己每时每刻都能拥有愉悦的心情，抛开没必要的烦恼和忧愁，没什么事是大不了的。好了，扯了这么多，感谢大家的观看，我们下期见。